Un grave accidente marítimo se registró en el Pacífico. Lo que se conoce es que la embarcación Don Claudio III partió el día anterior del municipio de Jurado Chocó, con destino al puerto de Buenaventura. Y al realizar una maniobra saliendo de la bujara del municipio antes mencionado, perdió el control de la embarcación. Quien realizaba la filmación, al parecer afectado por el impacto, debió parar el registro. En el video se observa la desesperación de algunos de los pasajeros antes del impasse. Una motonave que acostumbra a viajar al municipio de Jurado Chocó. Pero que esta vez, esta vez lamentablemente al salir la bocana, una de las bocanas más peligrosas que tiene el Pacífico colombiano, la bocana de Jurado es una bocana que pocos barcos viajan allá. Hoy aproximadamente tres o cuatro barcos viajan hacia el, hacia el Chocó en esta parte de Jurado y saliendo, de hecho una persona grabó el video de los momentos que se dio el oleaje y una ola inesperada, inesperada, eh, coge el barco, lo levanta y las personas que iban en la prueba, entre ellos marinos, quedan suspendidos en el aire y al caer la embarcación pues se golpearon muy fuerte. Es bueno decir que esto que hacen nuestros marinos normalmente que lo hagan saliendo una bocana porque le van indicando al que va timoneando el barco y también le van indicando a la, a la lancha que va adelante por dónde pasar. Porque en esta bocana el Estado colombiano jamás ni ha intervenido ni ha invertido en dragados, en señalizaciones y en limpieza de esteros o ríos. Es por ello que nuestros barcos se nos exponen. Perdimos la vida de un marino de vieja data, conocedor del Pacífico colombiano y tuvimos a otros compañeros también heridos. Lamentablemente en esta circunstancia que se nos da en el Pacífico colombiano, en la bocana de jurado. En información conocida por personas en el lugar, el accidente dejó una víctima fatal, uno de los tripulantes conocidos entre amigos como Melenudos, y otro de los pasajeros sufrió múltiples fracturas, por lo que debió ser trasladado a la ciudad de Medellín. El cuerpo del fallecido es trasladado hacia el distrito de Buenaventura.